അങ്കമാലി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ നഗരം എറണാകുളം സിറ്റി സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം അങ്കമാലി ടൗണിനോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഗീ വർഗീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ് സുറിയാനി സുനാറോ കത്തീഡ്രൽ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പുരാതനവുമായ സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളിൽ ഒന്നാണിത് മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മങ്ങാട്ടിൻ്റെ പ്രാദേശിക തലവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അങ്കേ മേലയിൽ ഇന്നത്തെ അങ്കമാലി ഒരു പള്ളി ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു പട്ടണം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പദവികൾ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്കമാലിയിലെ പള്ളിക്കുള്ള സ്ഥലം കൊട്ടാര വളപ്പിനോട് ചേർന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ആംഗ്യമെന്ന നിലയിൽ അനുവദിച്ചു കൊട്ടാരത്തിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് മരവും ഓലമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരിയും ഉപയോഗിച്ച് പള്ളി പണിതു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ അങ്കമാലിൽ ഒരു പള്ളി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ വെളിച്ചവും സത്യവും എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഭദ്രാസന അസംബ്ലിയിൽ പാലൂർ ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജോർജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതും മനോഹരമായ മുറാൽ പെയിൻറിങ്സും നിലവിളക്കുകളും തടികൊത്തുപണികൾ എന്നിവയാൽ ഈ പള്ളി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു പള്ളിയുടെ തെക്കേ കവാടത്തിൻ്റെ പോർട്ടിക്കോയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കറുത്ത കരങ്കിലെ തീർത്ത കൽക്കുരിശ് ഒരുപാട് കൗതുകമുണർത്തുന്നതും പഴമ വിളിച്ചോതുന്നതുമാണ് വെറും നാല് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കൽക്കുരിശിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ ഘടന അതിൻ്റെ തന്നെ ആഖ്യാനമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിത്യോഗ്രഫിയിലെ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് പള്ളി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലിലാണ് പള്ളി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നസ്രാണി പള്ളികളുടെ സവിശേഷത പോലെ പള്ളിയുടെ തറയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വടക്ക് വശവും തെക്ക് വശവും കിഴക്ക് മദ്ബഹയും മരത്തടിയിൽ കൊത്തിയ ചില രൂപങ്ങളും കവാടങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളും കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ് പള്ളിയുടെ ചുവരുകളിൽ മുഴുവൻ ചുവർ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പലതും മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് പള്ളിയുടെ നടുക്കായി തറയിൽ നിന്ന് മൂന്നടി ഉയരത്തിൽ സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു പിച്ചള ചെങ്ങലയെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തൂക്കുവിളക്ക് സുറിയാനി പള്ളികളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൂക്കുവിളക്കുകൾ 
സമന്വയത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഭൗതിക തെളിവായി ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു പള്ളിയുടെ അർത്ഥതലങ്ങളും കൗതുകവും ഉണർത്തുന്ന ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരം വാക്കുകൾക്ക് പകരമാകുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയമായി തീരുകയാണ് അതോട് ചേർത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ജനസമൂഹമാണ് അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ പിതാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വലതുവശം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നും പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അവർ വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷാവിധിനെ കോർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും താഴ്ത്ത് വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന മൗത്താണ് ഈ പാമ്പുന്ന സാത്താനാണ് വിശ്വാസം അതിനകത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പല്ലും കണ്ണ് മൂക്ക് കണ്ടു ഓപ്പോസിറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴ്ത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ബേൾസ്ബുലാണ് വിശാജുകൾ തലവനാണ് ലൂസിഫറാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അണികളാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കണ്ണു തിരിഞ്ഞില്ല എഴുതി വെച്ചാൽ ഓരോ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തരം ചക്രത്തേൽ കറക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പിന്നെ വാളി നടക്കുന്നത് തീയിലേക്കുണ്ട് തേളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നരക യാതനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്വർഗം നരക മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പിന്നാളിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വർത്താനം പറയുക ലക്ഷ്യമായിട്ട് പള്ളി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണവന്മാർ പറയും മിണ്ടി പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഭയപ്പാടോട്ട് പള്ളിയിൽ അപ്പം ഇത് മൊത്തം ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം ഈ ജനാലകളെ പോലെ പത്തനം ചിത്രം പോകും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ആളുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗുഡ് നാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ട ഫോറസ്റ്റ് രാജാവാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്മാനാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ഓരോ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കൂട്ടുകാരെയാണ് തോമസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ മടി കാണിച്ചു ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നടുക്ക് മട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പുറത്ത് ബൈബിൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തോമസ് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് രാജാവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് യേശു പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത് നീ ഇവന്റെ കൂടെ പോകാൻ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് വിൽക്ക ചെയ്യുന്ന തോമസ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഈ തോമസ് ലീഹ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നാല് കുടുംബത്തെയാണ് സഭയിലേക്ക് ചേർത്ത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആക്കിയത് ഒന്ന് കള്ളി കാളിയാങ്കൽ പകലോ മറ്റും ശങ്കരിഗിരി അപ്പൊ പകലോ മറ്റും തറവാട്ടിലെ ഗീവർഗീസ് പ്രകൃതിയാക്കുവാൻ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മക്കൊക്കെയില
അതുപോലെ ഒന്നാം അർത്ഥം മലങ്കർ സഭയുടെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാബല്യത്തായി അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രമാർ ഇത് ആരും കേട്ടുകളിലോ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നല്ല നേരിൽ കണ്ടതാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഈ ഇത് മാർബിൾ ഗ്രാമിൽ ചിക്ക് ചെയ്ത ആ കല്ലർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്ന തിരുശേഷിപ്പ് അങ്ങോട്ട് സ്ഥാപിച്ചു കാരണം ആർച്ച് ഡീക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന അർക്കദിയാക്കോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ച് ഡീക്കണാണ് ഷെമാശന്മൽ പ്രധാനി അവർക്ക് കുർബാന ചെല്ലാനുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മദ്മക്കാല് കബറ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർവിക പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഈ കബറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുപ്പെല്ലാം എടുത്തുനിന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിച്ചത് അത് എഴുതി സുറിയാനൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഗീവർ ഗീസ് അർക്കതിയാക്കോൻ അനാദ്മൻ അൽമോഹോൻ ദി ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഇന്ത്യ വൺ ഇന്ത്യയുടെ അർക്കതിയാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആക്കോ സഭയുടെ ഒന്നോ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യയുടെ അർക്കതിയാക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അനാദ് അനാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിപ്പോയി ലവോസ് മോറാൻ കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ മലയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചു നിന്നും പിൽക്കാലത്ത് ആ തിരുശേഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സ്ഥലത്ത് സാധിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്ബഹ അഥവാ അൾത്താര ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് നിരവധി മെഴുകുതിരികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മരക്കുരിശും ചുവപ്പിലും സ്വർണത്തിലും ചായം പൂശിയ അത്യധികം അലങ്കരിച്ച മരപ്പണി ഉപയോഗിച്ചാണ് മദ്ബഹ രൂപപ്പെടുത്തിയത് മരത്തിൻ്റെ കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് പരിചിതമായ പുഷ്പ പാറ്റേണുകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് ക്ഷേത്ര വാസ്തുവിദ്യകളോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള പുഷ്പരൂപങ്ങൾ മദ്ബഹയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട് അൾത്താരയുടെ കിഴക്കും വടക്കുമായ ഭിത്തികളിൽ വലിയൊരു ചിത്രശേഖരങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് നസ്രാണി സമൂഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ മെത്രാപ്പോലിത്തിയായ മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ്റെ ഛായാചിത്രമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംവാദങ്ങളുടെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും പീഡാനുഭവവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെയും വരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങോട്ടിൽ നിന്ന് വരെയും മറങ്ങാൻ നടന്നു അപ്പോൾ കൂടാതെ ഈ പള്ളിയുടെ അകത്തെല്ലാം ആളുകൾ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഒത്തിരി തലയോട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിനെ ചുറ്റി വരുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഓരോ മണൽ തരിക്കും ചരിത്രമാണ് പള്ളിക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ ചില സ്ഥാപനം ആയിരിക്കാം അതിന് നല്ല രേഖകളും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ മൂന്ന് പള്ളികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കം കഴിക്കപ്പള്ളിക്കാണ് കാരണം കഴിക്കപ്പള്ളിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കം ഇതാ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരത്തിൽ കൊള്ളും കാരണം ഇത് നല്ലൊരു ചിത്രമാണ് 